ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറുടെ അകത്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ആണ് ദറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ സീരീസ് ഹാസ് ഹൗ മെനി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ബിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡേറ്റ പോയിൻ്റർ ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഡേറ്റ പോയിൻ്റർ ഡേറ്റ പോയിൻ്റർ എഗെയിൻ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് ഡാറ്റ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഡേറ്റ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹൗ മെനി ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി ആർ ദയർ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ എത്ര ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി ആണുള്ളത് ഇവിടെ ബൈറ്റിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ബൈറ്റിലാണോ ബിറ്റിലാണോ എന്നുള്ളത് കാര്യം നോക്കാം സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി വരുന്ന സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി ആണ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി എഗെയിൻ ഇത് എന്താണ് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് എത്ര ബിറ്റ് ആണ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി എന്ന് ചോദിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് എന്ത് വരുന്നത് ബിറ്റ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ബൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറി ആണ് വരുന്നത് എഗെയിൻ അതിൻ്റെ സൈ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വരുന്നത് എന്താണ് സീറോ സീറോ ടു സെവൻ എഫ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് സീറോ സീറോ ടു സെവൻ എഫ് വരെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സിബിൾ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവൈലബിൾ ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണോ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ അവൈലബിൾ ആവുന്ന സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എസ് ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ റാം ആൻഡ് റോം ഓഫ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൻ്റെ റാമും അതുപോലെ തന്നെ റോമും എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ബി റാമും ഫോർ കെ ബി റോമും ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കെ ബിയും നാല് കെ ബി ആണ് ഉള്ളത് സോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കെ ബി റാമും നാല് കെ ബി റോമും ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലുള്ള ഇൻ്റർപ്റ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഈ ഇൻ്റർപ്റ്റിനെ എന്താണ് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റും പിന്നൊരെണ്ണം ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റും എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന
ടൈമർ ഓവർ ഫ്ലോ പിന്നെയാണ് ഐ ഇ വൺ വരുന്നത് പിന്നെയാണ് ടൈമർ ഓവർ ഫ്ലോ വൺ വരുന്നത് പിന്നെയാണ് എന്ത് സീരിയൽ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇതാണ് എന്ത് വരുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലുള്ള ഇൻ്ററപ്റ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഇൻ്ററപ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഇൻ്ററപ്റ്റിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് ഓർഡറിലാണ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് ഐ ഇ സീറോയിലാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഹാസ് ഡാഷ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് നോർമൽ അക്യുമുലേറ്റർ എ ബി സി രജിസ്റ്റർ എ ബി ഐ രജിസ്റ്റർ ബി രജിസ്റ്റർ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ ഡാറ്റ പോയിൻ്റർ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രോഗ്രാം ഡാറ്റ പോയിൻ്റർ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടാതെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എസ് എഫ് ആർസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് എവിടെ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഹെച്ച് ടു സെവൻ എഫ് ആണ് തേർട്ടി ടു സെവൻ എഫ് വരെയാണ് തേർട്ടി ടു സെവൻ എഫ് വരെയാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് എഗെയിൻ എയ്റ്റി ബൈറ്റ് ഓഫ് വിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ സോറി സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദർ നോർമലി നമ്മളുടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് മെമ്മറി റാം ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് വരുമ്പം ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് നാല് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് എന്നാണ് നാല് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഓരോണത്തിലും എട്ട് ബിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എന്ത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അതിനകത്ത് തേർട്ടി ടു വരുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ടു ബൈറ്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ മെമ്മറി സിക്സ്റ്റീൻ ബൈറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് എന്ത് എയ്റ്റി ബൈറ്റ് ഓഫ് എസ് എഫ് ആർസ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇത് രജിസ്റ്റർ ബാങ്ക് ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വരുന്നത് ബിറ്റ് അഡ്രസ്സബിൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ റാം ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ആർ ദ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു രണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യുമുലേറ്ററും ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്ററും കൂടി വരുന്നതാണ് അതും എന്താണ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ആൻസർ തെറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഡേറ്റ പോയിൻ്ററും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി കറക്റ്റ് ആണ് സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് ഡേറ്റ പോയിൻ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്താണ് സി അല്ല ഡി നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാക്ക് പോയിൻ്റർ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി അല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻസർ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ പോയിൻ്ററും ഡി പി ടി ആറും ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് എന്ത് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ വിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ പോർട്ട് ആക്ട് ആസ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൈൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഡാറ്റ ത്രൂ ഇറ്റ് അതായത് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഏത് പോർട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൈന് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നോർമലി നമ്മുടെ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിനകത്ത് പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാല് പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് പോർട്ട് സീറോ പോർട്ട് വൺ പോർട്ട് ടു പോർട്ട് ത്
നെക്സ്റ്റ് വൺ പോർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വരുന്നതാണ് പോർട്ട് ടു പോർട്ട് ടുവിനകത്തും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എ എയ്റ്റ് ടു എ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് അപ്പർ അഡ്രസ് ലൈൻ അപ്പർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ലൈൻ ആയിട്ട് യൂസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പോർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്ററിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ടൈമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കൗണ്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ടൈമേഴ്സ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്ററപ്റ്റ്സ് ഇത്രയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത് നമ്മളുടെ പോർട്ട് സീറോ മുതൽ പോർട്ട് ത്രീയിൽ വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ ഏതൊക്കെ പോർട്ടാണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൈനിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൈൻ ഏതാണ് പോർട്ട് സീറോവിനകത്ത് എ ഡി സീറോ മുതൽ എ ഡി സെവൻ വരുന്നുണ്ട് പോർട്ട് ടുവിൽ എ എയ്റ്റ് മുതൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ ഓപ്ഷൻ സീറോയും ടു ആണ് വരുന്നത് സീറോയും വണ്ണും അല്ല വണ്ണും ടു അല്ല ടുവും ത്രീയും അല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ പോർട്ട് സീറോ പോർട്ട് ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ പോർട്ട് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ നീഡ് എ പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ ഫോർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ആസ് എൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് അതായത് ഏത് പോർട്ടിലാണ് ഒരു പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് അതിനെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന എന്താണ് പോർട്ട് സീറോയിലാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളപ്പ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ് ആക്ടിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വെൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ വേക്സ് അപ്പ് ദെൻ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ലോഡ് ടു വിച്ച് രജിസ്റ്റർ അതായത് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ഏത് രജിസ്റ്ററിലാണ് ലോഡ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിനകത്തോട്ടാണ് എന്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എക്സ് സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനകത്തൊക്കെയാണ് ഇതിനാ വരുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റ് എസ് പി സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ ആണ് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ പോയിന്റ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ ആണ് എന്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫെച്ച്ഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്ത് ഈ സീറോ സീറോ എക്സ് എക്സ് ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈമർ സീറോ ഈസ് എ ഡാഷ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അതിനകത്ത് ടൈമർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ടൈമർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ ആണ് വരുന്നത് ടൈമർ സീറോ രണ്ട് ടൈമേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളിനകത്ത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഇസ് ദ ഓർഡർ ഡിസൈഡഡ് ബൈ എ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഓർ ദ സി പി യു ഓഫ് എ കൺട്രോളർ ടു എക്സിക്യൂട്ട് ആൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മുടെ റീഡ്ര റീഡ് മെമ്മറിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഫെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫെച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡീകോഡിങ് അല്ല ആദ്യം വരുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടിങ്ങും അല്ല ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഫെച്ചിങ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ സിയും ബിയും ആവാം അപ്പോൾ വൺസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഓർഡർ എന്താ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫെച്ച് ചെയ്തു പിന്നെ ഡീകോഡ് ചെയ്തു പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ
flag register um verunnunde idinde size ennu parayunnadana 8 bit aanu verunne adinagathaan endu arithmetic operations nadannu kaynal flag registers ee register aanathaan effect cheynathu next question stack pointer is a dash type register so already nammada microprocessor nagathu stack pointer ennu parayunnade ennu 16 bit ulla register aanu ivide nammada 805 and microcontroller nagathu adoru 8 bit aanu adayade 8 bit aanu endu verunne stack pointer inde size verunne next question idana how many register bank are there in 805 and microcontroller adu 805 and microcontroller nagathu etra register bank gal aanu ullathu normally nammada nagathu register bank endana 4 register bank aanu ullathu 4 register banks are there 4 register bank aanu adinathu ullathu so enna answer option a 4 aanu correct answer aayittu varunne appo idana endu varunne ee question de solution ennu parayundu appo innathe ee class il nammal discuss cheyidathu 8051 microcontroller ennu parayna subject le korchu questions aanu nammal work out cheyidathu syllabus ne base cheyidu korchu questions aanu add cheyidirikkunne appo ellarkkum clear aayittu nu vicharikkunnu concepts lotu kode korchu kode onnu deeper aayittu povu kudal adhigam questions practice cheya appo kudal questions nagathu nammalde channel follow cheya thank you